ਸਿਕਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 6 ਇੰਟੀਜਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਫਟਾਫਟ ਇੰਟੀਜਰਸ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲਓ ਫੇ ਦੇਖੋ ਤੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ 6 ਯੂਨਿਟ ਇੰਟੀਜਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ ਫਰਸਟ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 और कदी भी खत्म नहीं ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕਿਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ 1 2 3 4 5 5 ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਿਨੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਨੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਔਨ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਮ ਜਾਂ ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ which is the smallest natural number ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ that is impossible to write ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਪੜਿਆ ਸੀ ਫਰਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁਣ ਵਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੀਰੋ 1 2 3 4 5 ਕਮਾ ਸੋ ਔਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ which is the smallest ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਂਦੇ ਪਏ ਇੰਟੀਜਰਸ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਵੀ ਹੈ 2 ਵੀ ਹੈ 3 ਵੀ ਹੈ 4 ਵੀ ਹੈ 5 ਵੀ ਹੈ 6 ਵੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੋ ਔਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 0 1 2 3 4 5 6 6 6 ਤਾਂ ਪਾਣੇ ਪਾਣੇ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਪਾਣਾ ਨਾਲ ਜੇ 0 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਪਾਇਆ 1 ਦੇ ਮੂਰੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾਓ ਇਹਨੂੰ ਪੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਈਨਸ 1 ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ 2 ਮਾਈਨਸ 3 ਮਾਈਨਸ 4 ਮਾਈਨਸ 5 ਮਾਈਨਸ 6 ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਔਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਪਏ
ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਜਾਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਤੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨੰਬਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਾਈਨਸ ਠੀਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾਤਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਐਰੋ ਬਣੇ ਹੋਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਪਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਤਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਰਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕੀ ਨੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਏ ਆ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਓਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਣਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਅਮੂਰੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜਨਾ ਰਣਾਤਮਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਣਾਤਮਕ ਬੋਲਣਾ ਰਣਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਟੀਜਰਸ ਜਿੱਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਊਗਾ ਐਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਰੈਫਰੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਗ ਆਫ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਟਗ ਆਫ ਵਾਰ ਖੇਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੱਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਪਏ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਣਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕ
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਮਾ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਠੀਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਲਗਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਜਮਾ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਮਤਲਬ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਰਣਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੋ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਸੈਲਰੀ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਮਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਦਾਂ 100 ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੂਰੇ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਪਲੱਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਰੇ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 1 2 3 4 5 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਮਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣ ਬੈਠਣਾ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੀ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਕਰੀਸ ਇਨ ਹਿਸ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ 100 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਪੌੜੀਆਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਗਿਆ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲੋ ਕਿੰਨਾ ਬਿਲੋ ਚਲਾ ਗਿਆ -6 ਉਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਬਬ 6 ਇਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ 6 ਲਿਖਦਾ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਮੂਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ 6 ਲਿਖਿਆ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਭ ਲਾਸ ਹਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਈਨਸ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਰਣਾਤਮਕ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜੇ ਈਸਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਬੈਂਕ ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਏ ਰੁਪਏ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਹੋਗੇ ਜੇ ਵਿਥਡ੍ਰਾਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਕਢਾ ਲਏ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਅੱਜ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾ